वेलकम बैक टू मई चाने प्रोग्रांग एंड बै भारगवी मैं वीडियो लास्ट कंटिवे पार्टी चुदा सो मैं लास्ट कंटिवेशन वे ट्वेंटी सैकंड क्वेश्चन दूर आपेशा टू फोर टू थी पेपर इधर सो फोर दिन साल्व सो टू थी संबंधी करे अफेर साल्वेक इपू करे अफेर एपड़ू सार्वत उबाटी मैं दिन साल्वे अवसर लेकिन सो प्रसेंट लेटेस्ट करेंट अफेर्स एवती खचित फाइव अवि सो नैक्स्ट वो नैक्स्ट क्वेश्चन हिंदी जोत परशी परश्रम प्राजेक्ट अलग राष्ट्र अं प्रदेश इच्छा भारत देश में पट परश्रम को प्रसिद्धि भारत देश में आधुनिक वस्त्र परश्रम को आदि भारत देश में अत्यधिक मुड़ मैक उत्पत्ति राष्ट्र भारत देश में मोटमोद जरपनार कर्मागार प्रारंभ प्रदेश सो वीट की मन की इतना परश्रम इतना फेमस प्लेस अभी सो दिन करेक्ट आसर वे टू अच्छा एसीडीमे सर अभी अटे भारत देश में पट परश्रम को प्रसिद्धि कर्नाटक भारत देश में अत्यधिक मुड़ मैक उत्पत्ति राष्ट्र आंध्र प्रदेश मरी भारत देश में मोटमोद जनपनार कर्मागार प्रारंभम प्रदेश रिश्व तरह नैक्स्ट क्वेश्चन वे इक कर्मागार इच्छा इक दिन प्राजेक्ट गुजार ऊपर जल विद्युत प्राजेक्ट इकड़ो मैं मैच ऊपर जल विद्युत प्राजेक्ट इक राजस्था इच्छा कोयली चमूर शुद्धि कर्मागार गुजरात अच्छा भारत देश में प्रथम जल विद्युत कर्मागार तमिलना अच्छा सो वीट करेक्ट आसर आसर फोर इज दरक्ट आसर अंत ऊके जल विद्युत प्राजेक्ट अने मन राजस्था भारत देश प्रथम जल विद्युत कर्मागार तमिलनाडो स्टार्ट सो इध जल विद्युत प्राजेक्टे जल विद्युत प्राजेक्टे नैक्स्ट वो सेंट्रल रईस रिचर्स इंस्ट्यूट कोर्बा बोगनूर मिश्मी हिल यूरेम कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया अभी अभी एक्ते उ स्टेट इच्छा मन मैचिंग अच्छे सो दी करेक्ट आसर वो आंसर नंबर थ्री That means Central Rice Research Institute. एक दोनों नेट मना करी ओडिशा लो उन्हें. Next B. Korba Bogu Ganulu. Korba Bogu Ganulu एक दोनों नहीं. Chhattisgarh लो उन्हें. Mishmi Hills. एक दोनों नहीं. Arunachal Pradesh लो उन्हें. Uranium Corporation of India. एक दोनों नेट जारकांड लो उन्हें. सो नैक्ट क्वेश्चन वे भारत प्रभुत्म जून टू थौज फिफ्टीन प्रारंभ अमृत पथक इच्छा तेलंगा लटाल चर्चले सो करेक्ट आपशन इज आपशन नंबर फोर आपशन नंबर फोर मीन वाट सी मेदक संगारे रे डिस्ट्रिक मन की अमृत अने पथक चर्चले अंत रिमेनिंग आदिलाबाद करी नगर निजाबाद सूर्यापेट डिस्ट्रिक भारत प्रभुत्म से पड़ने अमृत पथको गुर्त पटना नैक्स्ट वर्वा हिंदी वाट परशी तेलंगा लत्य जलपात दादापू नूट याबे अड़ो कड़े नदी पैन उ सैकंड वे मल्ले तीर्थ जलपात प्राणहिता नदी पै उ कावेरी नदी की भीमा अने उपनदी हईदराबाद शिवर गल वनस्थलीपुर वहवीर वनस्थली पारक जिंकल पारक प्रसिद्धि चंदे सो दीं करेक्ट आसर वो आसर ए अत्य पड़वन जलपात कड़ेम नदी पैन उ कड़ेम नदी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट उ तरवा आपशन डी हईदराबाद शिवर वनस्थलीपुर वहवीर वनस्थली जिंकल पारक प्रसिद्धि नैक्स्ट क्वेश्चन वे सिंधु नदी ओक उपनदाई वाट उत्तर नीचे दक्षिणा की प्रवहिस्टे मन एंपिक नदी उपनदे सिंधु नदी की जीलम सट्ले चिना ब्राव सो उत्तर नीचे दक्षिणा की प्रवे नदर इतना दीन आपशन नंबर थ्री इज रईट आसर ए जीलम सी चिनाब डी रावि तरह सत्ल सो इवे सिंधु नदी की उपनदूर की उत्तर नीचे दक्षिणा की प्रवहिस्ट इला क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन 
సో ఇక్కడ వెయ్యి పదివేల హెక్టార్ల నుంచి గల సాగు చేయగల భూమి పదివేల నుంచి ఇరవై ఐదు ఎకరాల వరకు సాగు చేయగల భూమి పదివేల ఎకరాల వరకు సాగు చేయబడింది అంటే మేజర్ ఇరిగేషన్ మీడియం ఇరిగేషన్ మైనర్ ఇరిగేషన్ ఇది మనం కొంచెం మినిమం గా కొంచెం ఆలోచిస్తే ఈజీగా వచ్చేసింది మినిమం అంటే ఏంటి ఈ చిన్నది మైనర్ అంటే మైనర్ అంటే చిన్నది మీడియం అంటే మీడియం గా ఉంటుంది మేజర్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ హెక్టార్లకు సంబంధించింది సో దీంట్లో ఏదైతే పేరు కరెక్ట్ గా ఉందో చెప్పండి అని అంటున్నారు సో దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ గా ఉంది పదివేల హెక్టార్లు మించి సాగు చేయగల భూమిని మేజర్ అంటామా ఎస్ పదివేలకు మించి ఎక్కువగా చేసేది ఒకటి బి మరియు సి మాత్రమే కరెక్ట్ పదివేల నుంచి ఇరవై ఐదు ఎకరాల వరకు గల దాన్ని మీడియం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు పదివేల ఎకరాల వరకు గల సాగు చేయదాన్ని మైనర్ అంటారు మరి మేజర్ అనేది దేని అంటారు ఇరవై ఐదు వేల పైన ఉండాలి ఇరవై ఐదు వేల పైన ఉంటే దాన్ని మేజర్ ఇరిగేషన్ అంటారు సో మనకి ఇక్కడ బి అండ్ సి మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన పదివేలు అనేది రాంగ్ సో తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీరామ్ నగర్ సారీ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సాగునీటి సప్లై చేయబడిన నగరాలు చేయబడని నగరాలు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి చేయబడని నగరాన్ని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ అయితే ఫోర్ అయితే ఉందండి జస్ట్ ఒక ఒకసారి ఈ ఆన్సర్ అయితే మీరు వెరిఫై చేసుకోండి తర్వాత స్వాతంత్రం సాధించిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం జాతీయ ఆదాయ అంచనాలను అధికారికంగా సంకలనం చేయడానికి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో జాతీయ ఆదాయ కమిటీని స్థాపించింది ఆ కమిటీలో సభ్యులు ఎవరు సో దీని ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ సిడిఎఫ్ ఆచార్య పిసి మహాలోనోబిస్ ఆచార్య డిఆర్ గాడ్కిల్ ఎఫ్ ఆచార్య వికె ఆర్ వి రావు సో నెక్స్ట్ వచ్చి కింద పేర్కొనబడిన సాగునీటి పథకంలో ఏవి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏవైతే కొత్తగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఐ మీన్ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు చనాకా కొరాట ప్రాజెక్ట్ మత్తడిబాబు ప్రాజెక్ట్ నీల్వాయి ప్రాజెక్ట్ సదర్మత్ ప్రాజెక్ట్ సత్నాల ప్రాజెక్ట్ సో ఈ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏవి ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ లో ఉన్నాయంటే ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చనాకా కొరాట ప్రాజెక్ట్ మత్తడివాడు ప్రాజెక్ట్ సత్నాల ప్రాజెక్ట్ ఈ మూడు మాత్రమే ఉన్నాయండి ఈ సదర్మత్ ప్రాజెక్ట్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నగరానికి మంచినీటి సరఫరా కోసం మొట్టమొదటి ఆధారమైన ఉస్మాన్ సాగర్ ను ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించారు ఇది వచ్చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ లో స్థాపించారు మొదటి పంచవార్షిక ప్రణాళిక సంఘంలో కింది వాటిలో ఒక లక్షణం దృష్ట్యా వెనుకబడిన దేశాల దేశం నిర్వహించింది అంటే ఏమిటి అంటే అది డెఫినేషన్ ఏంటి అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ మానవ వనరుల అనుపయోగిత లేదా అల్ప ఉపయోగిత మరియు శోధింపబడిన సహజ వనరులు కలిసి ఉండటం నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాతీయ ఆదాయ విశ్లేషణలో భాగంగా వైయక్తిక ఆదాయంలో ఇమిడి ఉన్న అంశాలు కింది వాటిలో ఏవి దీని ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రత్యక్ష పన్నులు మరియు బదిలీ చెల్లింపు పన్నులు ఇక్కడ ఆదాయం అంటేనే మనకి ఇన్కమ్ అని అర్థమవుతుంది సో పన్నులు అనేవి ట్యాక్సెస్ అనేవి ట్యాక్సెస్ చెల్లించడం అనేది మనకు దాంట్లో ఒక భాగంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రత్యక్ష పన్నులు బదిలీ చెల్లింపు పన్నులు మాత్రమే ఈ వైయుక్త ఆదాయం భాగంలో వస్తాయి తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ ఎన్సి సక్సేనా కమిటీపై హిందీ వివరణలు పరిశీలించండి సో 2018 థౌజండ్ ఎయిటీన్ అక్టోబర్ రెండు భారత ప్రభుత్వం గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ డాక్టర్ ఎన్సి సక్సేనా కమిటీ నిర్ణయించింది ఆ కమిటీ తన రిపోర్టును టూ థౌజండ్ నైన్ ఆగస్ట్ ఇరవై ఒకటిన సమర్పించింది బీపీఎస్ జాబితా నుండి గ్రామీణ గృహాలను ఆటోమేటిక్ గా మినహాయించడానికి మోటార్ వాహనాలను యాంత్రిక వ్యవసాయ సామాగ్రి కలిగి ఉండడానికి ఒక ప్రామాణికంగా ఈ కమిటీ సూచించింది బీబీఎల్ జాబితాలో గ్రామీణ గృహాలను ఆటోమేటిక్ గా చేర్చుకోవడానికి కమిటీ చేసిన సిఫార్సులలో ఒకటి ఏమిటంటే ఒంటరి మహిళల నేతృత్వం వహించే గృహాలను ఆటోమేటిక్ గా చేర్చుకోవాలి సో ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లలో ఈ కమిటీకి సంబంధించి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని మనకైతే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు ఆప్షన్ నంబర్ ఫోర్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్ మీన్స్ బి సి అండ్ డి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకారం జనాభా లింగ నిష్పత్తి గురించి కింది వివరాలను పరిశీలించండి తెలంగాణలో రెండు వేల పదకొండు లింగ నిష్పత్తి నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఇది స్త్రీలకు అనుకూలంగా లేదని సూచిస్తుంది జిల్లాల వారీగా లైంగిక నిష్పత్తి ప్రకారం తెలంగాణలోని పదకొండు జిల్లాల్లో పురుషుల జనాభా కంటే స్త్రీల జనాభా ఎక్కువగా ఉంది 
పదమూడు జిల్లాలో లైంగిక నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు కంటే తక్కువగా ఉంది ఇరవై ఒక్క జిల్లాలో లైంగిక నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంది మనకి రెండు వేల పదకొండులో జరిగిన జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఈ క్వశ్చన్ కింద మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఉంటుంది దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అంటే ఏంటి ఏ బి అండ్ డి అంటే లింగ నిష్పత్తి నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది పదకొండు జిల్లాల్లో పురుష జనాభా కంటే స్త్రీ జనాభా ఎక్కువ ఉంది ఇరవై ఒక జిల్లాలో లైంగిక నిష్పత్తి రాష్ట్ర సగటు నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువగా ఉంది తర్వాత వచ్చే కోసం భూ పంపిణీ భూ శాసనం అమలు సమీక్షించడానికి రెండు వేల నాలుగులో ఆంధ్ర ప్రభు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ కమిటీని నియమించింది భూ పంపిణీ కోసం ఏ కమిటీని నియమించింది కోనేరు రంగారావు కమిటీని అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అయితే నియమించింది అర్థశాస్త్రంలో నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నోబెల్ పురస్కారాన్ని జాతీయ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఆచార్య అమర్త్య సేన్ కు బహుకరించారు హిందీ గ్రంథాలలో అమర్త్య సేన్ రచించినవి ఏ అమర్త్య సేన్ రచించిన గ్రంథాలు అమర్త్య సేన్ రచించిన గ్రంథాలు ద ఐడియా ఆఫ్ ద జస్టిస్ ద ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియా ద కంట్రీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బోయిస్ అండ్ అదర్ ఎస్ ఈ మూడు ఆచార్య అమర్త్య సేన్ రచించిన గ్రంథాలు సో రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ నంబర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి చాలా సార్లు ఈ మధ్య అన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో చాలా సార్లు అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జిఐ ట్యాగింగ్ పైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది సో దీని ఇచ్చారు సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ ఎక్కడ ఫేమస్ అంటే కరీంనగర్ లో ఫేమస్ స్క్రోల్ పెయింటింగ్స్ చెరియాల్లో ఫేమస్ ఇక్కత్ పోచంపల్లి చీరలు గుర్రీస్ వరంగల్ సో దానికి కరెక్ట్ గా మనకున్న కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ నంబర్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హిందీ పదవులో దేనితో ప్రధాన మంత్రి పదవి పోరి ఉండవచ్చు క్యాబినెట్ అధినేత విదేశీ సంబంధాల విషయాలపై ముఖ్య ప్రతినిధి రాజ్య అధిపతి పార్లమెంట్ నాయకుడు ఆప్షన్ నంబర్ టూ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఏ క్యాబినెట్ అధినేత విదేశీ సంబంధాల విషయాలపై ముఖ్య ప్రతినిధి పార్లమెంట్ నాయకుడు వీటిని ప్రధాన మంత్రి పదవితో పోల్చి చూడవచ్చు రెండు వేల పదకొండు జనాభా గణనాంకాలు మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకారం తెలంగాణ జిల్లాలో ప్రస్తుత ధరలలో తలసరి ఆదాయం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ సో ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో నేను కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు సాలాజంగ్ సంస్కరణలకు పూర్వం నిజాం పరిపాలనలో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు తాలూకాదారులు వసూలు చేసే శిస్తులో ఎంత భాగం వేతనంగా చెల్లించడాన్ని ప్రభుత్వం ఆమోదించింది సో దీనికి వచ్చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ భూమి శిస్తులో ఒకటి బై ఎనిమిదవ వన్ టూ నెక్స్ట్ రాజ్యాంగంలోని కింది నిబంధనలు ఏది నవంబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుండి అమలులోకి వచ్చింది సో మనం రాజ్యాంగం రాసిన తర్వాత ఏది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ రోజు అమలులోకి వచ్చింది పౌరసత్వానికి సంబంధించింది మరియు ఎన్నికలకు సంబంధించింది మరియు తాత్కాలిక పార్లమెంటుకు సంబంధించిన నిబంధనలు మనకి రాజ్యాంగంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ రోజున చేర్చారు భారతదేశ సుప్రీంకోర్టు సంబంధించి కింది వివరణలో ఏది సరి అయినది కాదు అని అడుగుతున్నారు సో ఏది సరి అయినది కాదంటే ఆప్షన్ నంబర్ వన్ అనేది సరి అయినది కాదు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏవి ఇది కోర్టు మార్షల్ మినహాయించి ఏదైనా కోర్టు లేదా ట్రిబ్యునల్ నుండి వాదనలు వినవచ్చు సుప్రీంకోర్టు దీనిని పంతొమ్మిది వందల యాభైలో స్థాపించారు ఇది దేశంలో అత్యున్నత అప్పీల్ గల న్యాయస్థానం సో మొత్తం సుప్రీంకోర్టే పెద్దది కాబట్టి ఇది అత్యున్నత అప్పీల్ గల న్యాయస్థానం శాసనసభ మండలి సభ్యులు ఎందుకు పడే విధానం ఏమిటి ఆప్షన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈజ్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రత్యక్ష ఎన్నిక ద్వారా పరోక్ష ఎన్నిక ద్వారా నివ్యామకం ద్వారా ఈ మూడు రకాలుగా ఏదన్నైనా శాసన మండలి సభ్యులుగా ఎన్నుకోవచ్చు ఒకసారి ఆన్సర్ కూడా 
చెక్ చేయండి భారతదేశ శాస్త్రీయ రంగంలో కింది సంఘటనను కాలానుక్రమంగా అమర్చండి ఫస్ట్ రోహిణి వన్ ఉపగ్రహ ప్రారంభం పోక్రాన్ న్యూక్లియర్ పరీక్ష భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ప్రారంభం కల్పకం న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ మొట్టమొదటి యూనిట్ క్లిష్ట దశకు చేరుకోవడం దీంట్లో ఆప్షన్ నంబర్ వన్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ సి ఫస్ట్ భారతదేశంలో అంతరిక్ష సంస్థ ఏర్పడాలి అది ఏర్పడిన తర్వాత మిగతా ఏ వర్క్స్ అయినా చేయవచ్చు సో ఫస్ట్ సి నెక్స్ట్ బి పోక్రాన్ న్యూక్లియర్ పరీక్ష తర్వాత రోహిణి వన్ ఉపగ్రహం తర్వాత కల్పకం న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ మొదటి యూనిట్ క్లిష్ట దశకు చేరుకోవడం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరం ఏది సో ఉష్ణోగ్రతను కొలవాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి పైరోమీటర్ కొలవాలి అది అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి మనం నార్మల్ గా జ్వరం వస్తే పెట్టేది థర్మోమీటర్ అది చిన్న టెంపరేచర్ ని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతుంది అత్యధిక టెంపరేచర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం పైరోమీటర్ ని పరికరాన్ని వాడతాం గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాఢత అధికమవటం వలన ఏమి జరుగుతుంది సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాలిలో ఎక్కువ అవుతే ఏమవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది ఒక పదార్థం ఆక్సిజన్ తో చర్య జరపడం వల్ల ఉష్ణం ఏర్పడు ప్రక్రియను ఏమంటారు దహనం అంటారు తర్వాత వచ్చేసి గగన్ జీషాట్ కార్బోషాట్ మంగళ్యాన్ సో అవి ఇవి ఉపగ్రహాలు ఏ ఉపగ్రహం దేనితో మనం మ్యాచ్ చేయాలి దీని కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ నంబర్ ఫోర్ గగన్ దిక్సూచి ఉపగ్రహం జీషాట్ సమాచార ఉపగ్రహం కార్టోషాట్ భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం మంగళ్యాన్ మీతేన్ జాడను కనుగొనే ఉపగ్రహం నెక్స్ట్ ఈ కిందివి ఏవైతే సోకితే ఏదైనా వైరస్ అటాక్ అయితే ఏ వ్యాధి వస్తుందో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కలరా అమ్మోరు మలేరియా గోధుమ పోటు సో దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ నంబర్ త్రీ ఆప్షన్ నంబర్ త్రీ ఏ కలరా కలరా ఎందువల్ల వస్తుంది మనకి బ్యాక్టీరియా సోకడం వల్ల కలరా వస్తుంది అమ్మోరు బి టూ వైరస్ సోకడం వల్ల అమ్మోరు వస్తుంది మలేరియా సి ప్రోటోజావా వల్ల వస్తుంది గోధుమ పోటు శిలీంధ్రాల వల్ల హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ ద్వారా అనుసంధానించిన క్రమంలో ఆధారాలను అమర్చండి అట్మాస్ఫియర్ హైడ్రోస్పియర్ బయోస్పియర్ లిథోస్పియర్ సో మనకు ఫోర్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫోర్ లేయర్స్ ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో చెప్పండారు దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్ ఫస్ట్ సి హైడ్రోస్పియర్ అట్మాస్ఫియర్ లిథోస్పియర్ బయోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ అట్మాస్పియర్ బయోస్పియర్ సారీ లిథోస్పియర్ లాస్ట్ బయోస్పియర్ ఫస్ట్ ది హైడ్రోస్పియర్ లాస్ట్ ది బయోస్పియర్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ప్రధానంగా శిథిలం ది కంపోజ్ చేసేవి ఏవి శిలీంధ్రాలు కీటకాలు ప్రొకారియోట్స్ ఈ మూడింట్లో ఏవి చేస్తాయి ఫిఫ్టీ నైన్ ఆప్షన్ ఈస్ టూ ఏ బి సి ఈ మూడు కూడా పర్యావరణ వ్యవస్థలో ప్రధానంగా శిథిలం చేసేవి శిలీంధ్రాలు కీటకాలు పొకారియోట్స్ విటమిన్ సి లోపం వల్ల కలిగేలే వ్యాధి ఏది విటమిన్ సి లోపం వల్ల కలిగేదే వ్యాధి స్కర్వి వ్యాధి హిందీ హార్మోన్లలో ఉద్వేగంగా ఉన్నప్పుడు అధిక మొత్తాదులో ఉత్పత్తి అయ్యే హార్మోను ఏది అడ్రినలిస్ అనేది ఎక్కువగా మనకి ఉత్పత్తి అవుతుంది ఉద్వేగం అంటే కోపం కోపం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏది వస్తుంది అడ్రినలిన్ అనేది వస్తుంది ఆక్సిటోసిన్ స్రవించునది ఏది ఆక్సిటోసిన్ స్రవించునది గర్భాశయం ఆక్సిటోసిన్ స్రవించునది గర్భాశయం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో దేనికి సరిహద్దులు పరిమితమై ఉండవు సో వేటికి పరిమితమై ఉండవు బయోస్పియర్ రిజర్వాయర్ కి పరిమితమై సారీ అభయారణ్యం కు పరిమితమై ఉండవు అంటే లిమిట్స్ అనేవి ఉండవు అభయారణ్యం అంటేనే చాలా పెద్దది ఇంకా దానికి దానికి ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ ఏరియా ఇంత వరకే ఉండాలి అనేది ఉండదు జాతీయ పార్క్ కానీ బయో రిజర్వాయర్ కానీ కాలనీ పార్క్ మనం ఇంతవరకు ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు బట్ అభయారణ్యం కి మాత్రం మనం చెప్పలేదు నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి భూగర్భ విపత్తు వాతావరణ విపత్తు జీవపరమైన విపత్తు పారిశ్రామిక విపత్తు ఇక్కడ ఇచ్చారు పారిశ్రామిక విపత్తు 
రసాయనిక విపత్తు భూకంపం సునామీ తుఫాను కరువు అగ్ని ప్రమాదం బాము పేలుడు అంటు వ్యాధులు విష ఆహారం సో ఇక్కడ భూగర్భ విపత్తు అండి భూగర్భ విపత్తు అని దేన్ని అంటాం భూగర్భ విపత్తు అని భూకంపం సునామీ వస్తే భూగర్భ విపత్తు అంటాం వాతావరణ విపత్తు అంటే ఏంటి వాతావరణం పాడైతే ఏమవుతుంది మనకి అన్ని అంటు వ్యాధులు అవి ఇవి వస్తాయి తర్వాత జీవపరమైన విపత్తు తుఫాను పారిశ్రామిక విపత్తు అగ్ని ప్రమాదం తర్వాత కరువు వాటి వల్లరబిలిటీ ఏమవుతుంది వాతావరణ సంబంధ కరువు జల సంబంధ కరువు వ్యవసాయ సంబంధ కరువు సో వాతావరణ సంబంధ కరువు ఎప్పుడు వస్తుంది నేల తీమను తక్కువగా కాపాడే సామర్థ్యం పేలవమైన నీటి నిర్వహణ అటవి నిర్మూలన ఆప్షన్ నంబర్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాతావరణ సంబంధ కరువు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అటవి చెట్లు ఎక్కువ కట్ చేస్తే వాతావరణం పాడైపోతుంది జల సంబంధ కరువు పేలవమైన నీటి నిర్వహణ వ్యవసాయ సంబంధ కరువు ఏంటి మనకు వాటర్ ఎక్కువగా లేకపోతే మనకి వ్యవసాయం సంబంధమైన కరువు అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగ పీఠికకు సంబంధించి కింది వివరాలను పరిశీలించండి లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానంపై భారత రాజ్యాంగ పీఠిక ఆధారపడి ఉన్నది భారత రాజ్యాంగం పీఠిక ప్రకారం రాజ్యాంగం తన అధికారాన్ని భారత ప్రజల నుండి గ్రహిస్తుంది సో వీటిలో ఏవి కరెక్ట్ సరి అయినవో మనం చెప్పాలి సిక్స్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ నంబర్ ఈస్ వన్ ఈస్ రెండ్ రైట్ రెండు సరి అయినవి లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానంపై భారత రాజ్యాంగం పీఠిక ఆధారపడి ఉంటుంది భారత రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రకారం రాజ్యాంగం తన అధికారాన్ని భారత ప్రజల నుండి గ్రహిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ దేశ పాలనకు సంబంధించి భారత రాజ్యాంగంలో ఆదేశిక సూత్రాలు ఆప్షన్ ఏ దేశ పాలనకు సంబంధించి భారత రాజ్యాంగంలో ఆదేక సూత్ర ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రాథమికమైనవి భారత రాజ్యాంగంలో అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలను పెంపొందించే అంశాలు ప్రాథమిక విధులలో భాగంగా ఉన్నాయి సో వీటిలో ఏవి సరి అయినవి ఆప్షన్ నంబర్ త్రీ ఏ మాత్రమే సరి అయినవి దేశ పాలనకు సంబంధించి భారత రాజ్యాంగంలో ఆదేక సూ ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రాథమికమైనవి మనకు ఆదేశిక సూత్రాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంతర్గత ఎమర్జెన్సీ విధించిన సంవత్సరం అంతర్గత డెబ్బై మూడవ డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణలు పార్లమెంట్ లో ఆమోదించిన సంవత్సరం కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలను అధ్యయనం చేయడానికి సర్కారీ కమిషన్ నియమింపబడిన సంవత్సరం దీంతో ఏది సరి అయినదో చెప్పాలి సో దీంతో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఏది కూడా సరి అయినది కాదు ఇందులో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఏది కూడా సరి అయినది కాదు సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇది క్వశ్చన్ రాంగ్ భారత భారత సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు ఇతర న్యాయమూర్తులను భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వపు ప్రధాన న్యాయ సలహాదారుని సొలిసిటర్ జనరల్ అని వ్యవహరిస్తారు లోక్ అదాలత్ అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కారాల సంస్థ అని అది చట్టబద్ధమైనది సో ఈ కింది వాణిలో ఏది కరెక్ట్ అని అంటున్నారు రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఏ అండ్ సి భారత సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు ఇతర న్యాయమూర్తులను భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు లోక్ అదాలత్ అనేది ఒక ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కారాల చట్టబద్ధపు సంస్థ నెక్స్ట్ కింద ఇవ్వబడిన భారతదేశపు అటర్నరీ జనరల్స్ ను కాలక్రమం సారీ కాలానుక్రమంలో అమర్చండి సో మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఎవరెవరు అటర్నరీ జనరల్ గా ఉన్నారో మనం ఆర్డర్ లో పెట్టాలి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ నంబర్ ఫోర్ సో ఫస్ట్ అశోక్ దేశాయ్ సోలి సురాబ్జీ జిఈ వాహనావతి ముకుల్ రోహాతగి కేకే వేణుగోపాల్ 
హిందీ జతలను పరిశీలించండి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఇవి కరెక్ట్ భారత పార్లమెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ దురాగత చట్టాలని ఆమోదించిన సంవత్సరం నైన్టీన్ నైన్టీ ఆప్షన్ నంబర్ ఏ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ నైన్టీలో ఎస్సీ ఎస్సీ చట్టం అనేది ఆమోదించిన సంవత్సరం మరియు భారత ప్రభుత్వం ఏమైనా మొట్టమొదటి వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ మండల్ కమిషన్ ఈ రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి అండ్ సి అనేవి రాంగ్ తర్వాత సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన కింది వనరులు ఎవరు మొదటి రాజ్యాంగ అసెంబ్లీ మీటింగ్ కు ఆతిథ్యం వహించారు సచితానంద సింహ అసెంబ్లీ మీటింగ్ కు అధ్యక్షత వహించారు భారత రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునే ఎలక్ట్రోలేట్ కాలేజీలో ఉండే సభ్యులు ఎవరు దీని ఆప్షన్ నంబర్ ఇస్ ఫోర్ ఎన్నుకోబడిన పార్లమెంట్ మరియు రాష్ట్రపతి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సభ్యులు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ భారతదేశంలో కేంద్రంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల యుగం ప్రారంభమైన సంవత్సరం నైన్టీన్ నాట్ నైన్ భారతదేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ పదవిని ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం ముప్పై రెండవ అధికరణ ప్రకారం భారత రాజ్యాంగానికి హృదయంగా ఆత్మగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ణించిన అధికరణ వీటిలో ఏవి కరెక్ట్ ఆప్షన్ నంబర్ ఫోర్ ఏ అండ్ సి మాత్రమే కరెక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీ నైన్ భారతదేశంలో కేంద్రంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల యుగం ప్రారంభమైన సంవత్సరం భారత రాజ్యాంగానికి హృదయంగా ఆత్మగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అభివర్ణించిన అధికరణ నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ లో క్వశ్చన్ అవర్ కు సంబంధించి స్టార్ట్ క్వశ్చన్ అనగా నేను మౌఖిక సమాధానం ఆశించినది హిందీ రాజ్యాంగ సవరణను కాలానుక్రమంలో అమర్చండి సెవెంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ నంబర్ ఫోర్ ఫస్ట్ విద్యావకాశాలలో రిజర్వేషన్ కల్పించడం ఆర్టికల్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత రాజ్యాంగంలో పదవ షెడ్యూల్ ను ప్రవేశపెట్టడం తర్వాత ప్రమోషన్స్ లలో రిజర్వేషన్ ని కల్పించే అధికరణం తర్వాత జాతీయ న్యాయ నియమకాల కమిషన్ ను ప్రవేశపెట్టడం సమాహార సారీ సమాచార హక్కు చట్టం మొట్టమొదటిగా ఆమోదించిన రాష్ట్రాలు ఏవి తమిళనాడు అండ్ గోవా సో తర్వాత కింది వాటిని జతపరచండి ఏ ఫోర్ బి త్రీ సి వన్ డి టూ చార్టర్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీగా ఏర్పడింది భారత ప్రభుత్వం యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని రద్దు చేసింది భారత ప్రభుత్వం యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ భారతదేశంలో బాధ్యత గల ప్రభుత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టడం భారత ప్రభుత్వం యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫెడరల్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టింది సో ఇక్కడ ఈ వీడియో నీకు స్టాప్ చేస్తున్నాను దీని కంటిన్యూషన్ పార్ట్ మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు కనుక ఎక్కువ లైక్స్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి సో మనం అందరం కలిసి గ్రూప్ ఫోర్ ని సాధించవచ్చు థ్యాంక్ యూ